இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா பெறுங்க ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் தப்லிக் ஜமாத் அப்படிங்கிற பேரை சமீப காலமாக நம்மில் பல பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்மில் பல பேரால் உச்சரிக்கப்பட்ட ஒரு பேராகவும் தப்லிக் ஜமாத் இருக்குது ஆனால் தப்லிக் ஜமாத் அப்படிங்கிற பேர் நம்ம எல்லாருக்கும் பரிச்சயப்பட்ட பேரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை அப்படிங்கிறதா உண்மை அதுக்கான காரணம் என்ன தப்லிக் ஜமாத் பற்றி பல பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குது இந்த வீடியோவில் தப்லிக் ஜமாத்னா என்ன அந்த அமைப்பினுடைய நிறுவனர் யார் அந்த அமைப்பு எங்கெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன செய்யணுங்கிறது உங்களோட நோக்கம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து வந்துடுவோம் தப்லிக் ஜமாத் மார்ச் ஒன்று முதல் பதினஞ்சு வரைக்கும் உங்கள் கூட்டம் போடுறாங்க வருடாந்திர கூட்டம் தான் எப்பயுமே போடக்கூடிய ஒரு கூட்டம் தான் அந்த கூட்டத்தில் வெளிநாட்டினர் பல பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அதாவது இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்து கலந்துக்கிறாங்க அடிப்படையில் இவங்க செஞ்ச ஒரு தவறாக நான் பார்க்கறது வெளிநாட்டினர் மார்ச் ஒன்று முதல் பதினைந்து வரைக்கும் வராங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் அப்படிங்கிறது பல நாடுகளில் ஒரு எச்சரிக்கையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சில குறிப்பிட்ட நாடுகளிலிருந்து இந்த கூட்டத்திற்கு இந்த ஆண்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படி தவிர்த்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்றானது இந்த கூட்டத்துக்கு உள்ளாக பரவியிருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்திருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஒரு தவறா சொல்றோம் இரண்டாவது இந்த மாநாட்டிற்கு கலந்துகிட்டவங்க வெளிநாடுகள்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க டூரிஸ்ட் விசா மூலமாக பயணப்பட்டிருக்காங்க ஸோ டூரிஸ்ட் விசா மூலமாக பயணப்பட்டவங்க இந்த மாண்ட மத கூட்டங்களில் பங்கு பெறணும் அப்படின்னா அதுக்கு சிறப்பான அனுமதிகள் பெறணும் அதுக்குன்னு தனி ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதனால இது வந்து சட்ட ரீதியாக பார்க்கும்போது தவறு தான் டூரிஸ்ட் விசா மூலமாக வந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு தவறு தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஸோ இது போன்ற ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்க்கும்போது என்னவான பரப்புரை செய்யப்படுகிறது இதற்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்றானது இந்தியா முழுக்க பரவியதற்கு ஒரு மதச்சாயம் பூசப்படுகிறது போன்ற ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கண்ணு நடந்துகிட்டு இருக்கு குறிப்பா கொரோனா ஜிகாத் அப்படின்னு சொல்றது இஸ்லாமா போபியா அப்படின்னு சொல்றது ஆஹ் இது வந்து இஸ்லாமியர்கள் திட்டமிட்டு தான் அந்த வைரஸை பரப்பினாங்க அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து முழுமையாக நல்லிணக்கத்திற்கு முரணான நல்லிணக்கத்திற்கு எதிரான விஷயங்களா தான் ஆதம் தமிழ் பார்க்கிறது ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம அறவே வந்து ஒதுக்கணும் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் ஸோ அதுதான் விஷயமா அவங்களுக்கு இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அவங்க இயல்பா வருடாந்திர கூட்டம் ஒண்ணு போடுறாங்க அந்த கூட்டத்தை எதிர்பாராத விதமாக இது போன்ற ஒரு வைரஸ் தொற்று பரவியிருது அதன் காரணமா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல பேர் தங்களுடைய வீடுகளுக்கு போறாங்க அதன் பிறகு ஒவ்வொருத்தரும் தங்களை இந்த விஷயத்துக்கு உட்படுத்திக்கணும்னு சொல்றாங்க அதே போல உட்படுத்திக்கவும் செய்யறாங்க அதுல பலருக்கு இந்த கோவிட் எண்ணி தொற்று இருக்குது அவங்களும் இப்போ சிகிச்சையில இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த விஷயத்த பத்தி தப்லிக் ஜமாத் வந்து என்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்தியாவுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த முழு ஊடகம் அறிவித்த உடனேயே நாங்க இவங்க நிகழ்ச்சிகள் நிறுத்திட்டோம் அதே போல தில்லி அரசாங்கமும் ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிச்சிருந்தாங்க அப்போது நாங்கள் நிறுத்திட்டோம் நாங்கள் எந்த விதமான விஷயத்தையும் மேற்கொள்ளவும் இல்லை இதற்கு முன்னாடி எங்களுடைய கூட்டங்களும் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் தேசிய ஊரடங்கு அறிவிச்சதுனால முடக்கப்பட்டதன் காரணமாக உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறவங்கள எங்களால் அவங்களுடைய நாட்டுக்கு அனுப்ப முடியல அதனால் நாங்கள் அவங்களோட மசூதி தங்க வச்சோம் மசூதிக்குள்ளே அவங்க எல்லாரும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சைடில் வச்ச எக்ஸ்பிளனேஷன் இதன் பிறகு நடந்த விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதன் பிறகு அவங்களை வந்து தொற்று இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற சோதனைக்கு உட்படுத்தினாங்க இப்படியே இந்த விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அந்த விஷயத்துக்கு தவறான சாயம் பூசுவது என்பதை நம்மளால் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியல குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சமீபத்தில் தான் என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு சில பேர் என்கிட்ட வந்து சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கும் போது ரொம்ப இயல்பாக நடந்த விஷயம் தான் ஆனால் அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு அது வழியை உண்டாக்குச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் பக்கத்து வீட்டில் எந்த விதமான மதமும் எந்த விதமான ஜாதியும் எந்த விதமான பாகுபடும் இல்லாமல் பழகக்கூடிய நபர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே அப்படி பழகிட்டு இருந்தவங்க கூட ஒரு பேச்சுவாக்கல இது ஏன்னா கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த மசூதியில் இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக தான் பரப்பப்பட்டுச்சு போன்ற ஒரு சில தவறான விஷயங்கள் பகிரப்படுச்சுங்கிறது உண்மைதான் இது யாரும் மறுக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா என்னப்பா இந்தியா முழுக்க கொரோனா வாமே நீங்க தான் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஆனா அது அவங்க காயப்படுத்தவங்க நோக்கத்தை சொல்லலன்னா கூட அது ஒரு வ
இதே போல இஸ்லாமியர் மற்றும் இஸ்லாமியர் அல்லாத சமூகத்தினர் மத்தியில இஸ்லாம் சம்பந்தமான கருத்துக்களை போதனைகளை நம்ம பரப்பணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட இயக்கம் தான் ஜமாதி இஸ்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் இந்த இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் மௌலானா மௌதுதி அப்படிங்கிறவர் ஆனா இந்த ஜமாதி இஸ்லாமிய அமைப்பு தோற்றுவிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இஸ்லாமிய அறிஞரான முகமது இலியாஸ் அல் காந்தலவி அப்படிங்கிறவர் ஒரு அமைப்பை தோற்றுவிக்கிறாரு அந்த அமைப்பிற்கு பேர் தான் தபிலிக் ஜமாத் சோ தபிலிக் ஜமாத் அமைப்பை இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கிறாரு இந்த அமைப்பினுடைய அடிப்படை நோக்கமே இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில இஸ்லாம் சம்பந்தமான நல்ல விஷயங்களை பரப்புவது நபிகள் சொன்னபடி இஸ்லாமியர்கள் உண்மையான இஸ்லாமியர்களா இருக்கணும் அப்படிங்கறத வலியுறுத்துறது இதுதான் இந்த அமைப்பினுடைய நோக்கம் இந்த அமைப்பு எந்த ரீதியிலும் மத மாற்றத்தையோ மத அடிப்படைவாத கருத்துக்களையோ தீவிரவாதத்தையோ போதிக்கக்கூடிய அல்லது ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கிடையாது அப்படிங்கறத அவங்க தெல்லத்திய வரையறுத்திருக்கிறாங்க முகமது இல்லியாஸ் அவர்கள் எதற்காக இந்த இயக்கத்தை தோற்றுவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் அவர் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி இருக்கிறார் என்ன அப்படின்னா முகமது நபிகள் அவர்கள் வரையறுத்த அந்த கொள்கைப்படி அந்த வழிமுறைப்படி அந்த வாழ்க்கை முறைப்படி இஸ்லாமியர்கள் நடக்க மாட்டேங்கிறாங்க உண்மையா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆஹ் இன்னுமே தீவிரமாக முகமது நபர்கள் சொன்ன விஷயத்த பின்பற்றாம இருக்கிறாங்க அதனால உண்மையான இஸ்லாமியர்களாக ஒவ்வொருவரையும் மாற்றணும் முகமது நபி அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த வாழ்க்கை முறைப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டுமே அடிப்படை மையமாக கொண்டு இந்த இயக்கத்தை தோற்றுவிச்சார் இந்த இயக்கமானது ஹரியானா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மேவாத் மாவட்டத்துல தான் முதல் முறையாக தோற்றுவிக்கப்படுது இந்த இயக்கத்தை தோற்றுவிக்கும் போது அவர் முன்வைத்த ஒற்றை முழக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாராம்சமான ஒரு முழக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓ இஸ்லாமியர்களை அனைவரும் உண்மையான இஸ்லாமியர்களாக மாறுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தபிலிக் ஜமாத்திற்கு உலகம் முழுக்க அமைப்புகள் இருக்கு உலகம் முழுக்க இதனுடைய தலைமையிடங்கள் இருக்கு ஆனா டெல்லியில இருக்கக்கூடிய நிஜாமுதீன் பகுதியில இருக்கக்கூடிய மர்காஸ் தான் இதனுடைய பக்தி இயக்கத்தினுடைய மையமாக இருக்கு சோ அடிப்படையில இந்த தபிலிக் ஜமாத் அப்படிங்கிறது பக்தி இயக்கம் தான் இந்த பக்தி இயக்கத்தினுடைய மையமாக இருக்கக்கூடிய டெல்லியில தான் நிஜாமுதீன் பகுதியில தான் இந்த மர்காஸ் இருக்கு அடிப்படையில தபிலிக் ஜமாத் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொள்கையை பரப்பக்கூடிய கூட்டம் அப்படிங்கிறது பொருள் மர்காஸ் அப்படின்னா சந்திக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறது பொருள் எதற்காக டெல்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில இந்த மர்காஸ் அமைச்சாங்க அப்படின்னா அந்த பகுதியில தான் அதிகமான இஸ்லாமியர்கள் சொந்தங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புல தான் இந்த மர்காஸ் அமைஞ்சிருக்கு அந்த இடத்துலயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் தங்கி வழிபடுவதற்கான வசதிகள் இருக்கு உலகத்திலேயே மெக்காவிற்கு தான் அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் பயணம் மேற்கொள்வாங்க மெக்காவிற்கு பிறகு அதிகமான இஸ்லாமியர்கள் வந்து தொழுகை செய்து தங்களுடைய நற்கருத்துக்களை தங்கள் சொந்தங்களிடமே பரப்புறாங்க அப்படின்னா அது இந்த தபிலிக் ஜமாத் கூட்டக்கூடிய கூட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ முகமது இல்லியாஸ் அல் காந்தலவனுடைய அடிப்படை அழைப்பு எப்படி இருந்துச்சு இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் எப்படி அழைச்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லதை செய்வதற்காக ஒன்று கூடுங்க தீயவற்றை உங்கள் மனதில் இருந்து உங்கள் செயல்களில் இருந்து அகற்றி விட்டு வாருங்கள் அப்படிங்கிறது அவர் வைத்த அழைப்பா இருக்கு சோ இந்த காலகட்டம் தான் இந்தியாவில குறிப்பா ஆசியாவில பாத்தீங்கன்னா இந்து மற்றும் இஸ்லாம் மதங்கள் வந்து மறுமலர்ச்சி பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலமா இருந்துச்சு இதே காலத்தை தான் இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பிற்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா தியோபந்த் இயக்கமும் வளர்ச்சி பெற்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு சோ இந்த தியோபந்த் இயக்கமும் வந்து இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில நல்லெண்ணங்களை விதைக்கணும் அப்படின்னு உருவாக்கப்பட ஒரு இயக்கம் தான் இந்த இயக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான அறிஞர்களாக இருந்த ஜமால் அதீன் ஆப்கானி மற்றும் முகமது அப்து போன்ற அறிஞர்கள் தங்கள் பிரச்சாரத்தின் மூலமாக நம்முடைய நம்பிக்கைகள்ல சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணவங்க தான் அதே போல அந்த காலகட்டத்துல தான் சுத்தி இயக்கம் அப்படிங்கிற இந்து மதம் சார்ந்த இயக்கமும் வளர்ச்சி பெற்று புத்துயிர் பெற்று வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இருந்துச்சு அல்காந்திராவினுடைய நோக்கமே மிக முக்கியமாக நபிகள் சொன்ன வாக்கின்படி முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அறிஞர்கள் வழிவகுத்து கொடுத்த அந்த அறிவுரையின்படி அனைத்து இஸ்லாமியர்களும் நடக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் தொடர்ந்து வலியுறுத்திக்கிட்டே வந்திரிட்டிஷ் இந்தியாவில அதிகமான ஒரு வளர்ச்சிய கண்டுச்சு தபிலிக் ஜமாத் அமைப்பு போட்ட ஆண்டு கூட்டத்துல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் வந்து பங்கு கொள்றாங்க இந்தியாவில பிரிவினை ஏற்பட்ட பிறகு பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ்ல அதிகமான செயல்பாட்டாளர்கள் இந்த அமைப்பிற்கு சேர்ந்தாங்க அதன் அடிப்படையில இன்றைக்கு கூட ஒரு தேசிய அளவுல நிறைய 
மக்களை சேர்த்த ஒரு அமைப்பா இருக்குன்னா பங்களாதேஷில் தான் அதிகமா இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல லட்சக்கணக்கான ஃபாலோவர்ஸ் கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த தபிலிக் ஜமாத் தியோபந்தி இயக்கத்தில் இருக்கப்பட்ட இந்த தபிலிக் ஜமாத் இயக்கத்தில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நபிகள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நாமளும் வாழணும் அவர் போலவே நாமளும் இருக்கணும் அப்படிங்கறத நோக்கமாக கொண்டு செயல்படுறாங்க அதே போல சூஃபி இஸ்லாம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை இவங்க வந்து அதுல இருந்து இவங்க வேறுபட்டு நினைக்கிறாங்க நபிகள் வந்து என்னவா உடையனைய சொன்னாரோ அதையே தான் நாமளும் அணியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த கூட்டங்களை பங்கு பெறக்கூடிய ஒரே வாரத்தை உடைய அணிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க மிக முக்கியமாக இந்த அமைப்பில் இருக்கிறவங்க எந்த விதமான மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்கள்ட்ட போய் ப்ரொபகண்டா பண்ண மாட்டாங்க அவங்கள்ட்ட மத பிரச்சாரம் செய்ய மாட்டாங்க அவர்களே தங்களுடைய மதத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு மதமாற்றமும் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா இது இந்த அமைப்பினுடைய அடிப்படை கூறுகளே கிடையாது எந்த காரணத்தில் கொண்டும் மற்ற மதத்தினரை மதமாற்றம் செய்யக்கூடாது அது நம்முடைய வேலையும் கிடையாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க மாறாக இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில உண்மையான இஸ்லாமியர்களா நீங்க மாறணும் அதுக்காக நபிகள் சொன்னதை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறத அவர்கள் சமூகத்து மக்கள்கிட்டயே போய் பரப்புரை செய்வது போதனை செய்வது அறிவுரை வழங்குறது தான் இவங்களுடைய தலையாய பணி இன்னைக்கு தமிழ் ஜமாத்தினு தலையா இருக்கக்கூடிய மௌலானா சாத் காந்தரவி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பினுடைய நிறுவனரான முகமது இல்லியாஸ் காந்தரவருடைய பேரன் தான் இந்த அமைப்பிற்குள்ளாக சுரா அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சில் அமைப்பு இருக்குது இந்த கவுன்சில் அமைப்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள் இருக்கக்கூடிய தேசிய தலைமை இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு அதை சார்ந்த நபர்களுக்கு அறிவுரைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கக்கூடிய ஒரு கவுன்சில் அமைப்பா இந்த சுரா அப்படிங்கிற அமைப்பு உள்ள செயல்பட்டு இருக்கு இவங்க செயல்பாட்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த பதிவு பண்றாங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த காரணத்திற்கு கொண்டும் எங்களுக்கும் அரசியலுக்கும் தொடர்பு கிடையாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாம் சமூகம் சார்ந்த கட்சிகள் இருக்காங்க அமைப்புகள் இருக்காங்க அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் வந்து தொடர்பும் கிடையாது ஏன்னா எல்லா இஸ்லாமியர்களும் ஒன்றுபடக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இது சோ எந்த கட்சிக்கும் நாங்க ஆதரவு தெரிவிக்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்க மாட்டோம் எங்களுக்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நாங்க முழுக்க முழுக்க நபிகள் சொன்ன வாழ்க்கையை இஸ்லாமியர்கள் பின்பற்றணும் அப்படிங்கறத வலியுறுத்தக்கூடிய அமைப்பா தான் இருப்போம் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க நபிகள் சொன்ன மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அல்லா சொன்னதை மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க மக்கள்கிட்ட நடந்துக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு நபிகள் சொன்னாரு சோ நபிகள் சொன்ன விஷயத்த தான் மக்கள்கிட்ட நாங்க கொண்டு போவோம் இதை தாண்டி வேறு நாங்க செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இதுக்காக இங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது உலகம் முழுக்க இஸ்லாமியர்கள் இருப்பாங்க இந்த ஒவ்வொரு இஸ்லாமியர்களும் தங்கள் நாட்டில இருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆண்டு குற்றம் நடக்கிற இடத்துக்கு ஒட்டுமொத்தமா கிளம்பி போவாங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை சென்று கிட்டத்தட்ட அந்த நாட்டில் நாற்பது நாட்களுக்கு கிட்ட தங்கி அதே மசூதியில இரவுகளை தங்கி அந்த நாட்டு மக்கள்ல இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள்ட வீடு வீடா போய் நபிகள் சொன்னது இதுதான் உண்மையான இஸ்லாமியர் இப்படிதான் இருக்கணும் நல்லவற்றை சிந்திங்க இப்படி பழகுங்க இப்படி பேசுங்க இப்படி செயல்படுங்க அப்படின்னு நபிகள் சொன்னவற்றை அறிவுரையாக போதனையாக வழங்குவதுதான் எங்களுடைய பணி அடிப்படையில இந்த தபிலிக் ஜமாத் அப்படிங்கிறது மேலோட்டமா இல்லாம அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அடிமட்ட இஸ்லாமிய சொந்தங்களை தான் இவங்க குறி வைக்கிறாங்க அவர்களை தான் இவங்க நல் வழிப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத நோக்கமா வச்சிருக்கிறாங்க அதனாலதான் அடிமட்ட இஸ்லாம் வரைக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீடு வீடாக சென்று நபிகள் அவர்களுடைய நல் கருத்துக்களை நல்ல போதனைகளை எடுத்து சொல்றாங்க பேசுறாங்க இந்த அமைப்புல பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமா பல பிரபலங்களுமே இருக்கிறாங்க குறிப்பா வந்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் பல பேர் இதுல வந்து ரொம்ப நல்லாவே செயல்பட்டவங்க தான் குறிப்பா பாகிஸ்தான் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் இன்சாம் உல்லக் முகமது யூசுப் ஷாகித் அப்ரிதி போன்ற பல பேர் தேகத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க அதே போல தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய பிரபலமான பேட்ஸ்மேன் முன்னணி பேட்ஸ்மேனும் கூட ஐ பி எல் கலக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஹஷிம் அம்லா அவருமே இந்த இயக்கத்துல செயல்பாட்டாளர் தான் சோ இந்த அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அமைதியின் பார்ப்பட்டது முழுக்க முழுக்க பக்தி சார்ந்த ஒரு இயக்கமா தான் இப்போது வரைக்கும் இந்தியாவில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு சைட்ல பார்க்கும்போது இந்த அமைப்பின் மீது ஒரு சில மத்திய ஆசிய நாடுகள் தடை விதிச்சிருக்கிறாங்க அந்த நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தான் தஜகிஸ்தான் கஜகஸ்தான் போன்ற நாடுகள் தான் இந்த அமைப்பினா ரொம்ப தீவிரமா செயல்படுறாங்க தங்கள் கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் தடை விதிச்சிருக்கிறாங்க ஆனா இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த அமைப்பினர் மீது இந்திய அரசாங்கம் அது யாருடைய ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சின்ன கரையை கூட சொன்னதே கிடையாது இவங்க வந்து ரொம்ப தீவிரமா செயல்படுறாங்க இவங்க மத அடிப்படைவாதிகளா இருக்கிறாங்க இவங
நல்வழிப்படுத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பா தான் இந்த தபிலீஜ் ஜமாத் இருக்கு சோ இந்த வீடியோல நீங்க தபிலீஜ் ஜமாத்தினுடைய அமைப்பினை யார் நிறுவனாங்க இவங்க செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு உலக அளவுல யாரெல்லாம் டச்ல இருக்காங்க இவங்க பண்ண விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை பாத்திருப்பீங்க சோ ஒரு பக்தி இயக்கம் நடத்திய ஒரு கூட்டத்துல எதிர்பாராத நடந்த இந்த நிகழ்வை அடிப்படையாக கொண்டு இதற்கு வேறு சில சாயங்களை பூச முயற்சிப்பது என்பது இந்தியாவில் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு எதிராக இருக்கிறது அப்படிங்கறத ஆதந்தம் நம்புது அதனால அந்த விஷயத்த பரப்பக்கூடாது அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இந்த தபிலீக் ஜமாத்தான் என்ன இந்த அமைப்பை யார் உருவாக்கணும் உங்களுடைய ட்ராக் ரெக்கார்ட் என்னங்கிறத நாங்க எடுத்து சொல்ல நினைச்சோம் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நாங்க பேசியிருக்கோம் சோ ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோல வந்து நீங்க பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில மற்றொரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களோட வருமான் இணைந்திருங்களை இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்